Турции снова взрыв, снова курдские боевики, снова есть погибшие. У них там когда-нибудь бывает порядок? Ураган в Гамбурге и наводнение на юге страны. Кажется, стихийным бедствием просто нравится в Германии. Четыре из пяти беженцев прибывают в ФРГ без каких-либо документов. Кто проверяет их намерения? И снова шоу-бизнес. Американские СМИ заявили, что певица Шер при смерти и составляет завещание. Двое сотрудников полиции погибли в среду в результате взрыва заминированного автомобиля возле полицейского участка в городе Медьят на юго-востоке Турции. Там проживают в основном курды. По данным медиков, пострадали 20 человек. Взрыв разрушил фасад пятиэтажного здания и повредил другие постройки. Над районом поднялось облако густого черного дыма. Атака спровоцировала столкновение между подразделениями сил безопасности и боевиками рабочей партии Курдистана. Именно их обвинил в причастности к взрыву премьер-министр Турции. Турции Бинали Елдырым. Уровень насилия на юго-востоке Турции вырос после того, как год назад был нарушен режим тишины, о котором Анкара договорилась с РПК, чьи боевики борются за создание курдской автономии вот уже три десятка лет. Во вторник жертвами взрыва заминированного автомобиля в центре Стамбула стали 11 человек, 7 из них сотрудники сил правопорядка. Ответственность за атаку на себя пока никто не взял. В последние месяцы о своей причастности к нападению на территории Турции заявляли курдские повстанцы, исламисты и радикальные левые организации. В Гамбурге из-за поваленных деревьев невозможно проехать по целому ряду улиц, затоплены подвалы в жилых домах. Непогода продолжает свирепствовать и на юго-западе Германии. На севере страны объявили режим чрезвычайного положения из-за сильной грозы и смерча, обрушившихся на восточные районы города. Ураганный ветер срывал крыши с домов, затоплены улицы и подвалы в ряде жилых строений. Для устранения последствий непогоды задействовали свыше одной тысячи пожарных и сотрудников технических служб. Сотрудники пожарных расчетов облетели зону удара стихии на вертолете. После облета стало понятно, что из-за поваленных деревьев невозможно будет возобновить движение по целому ряду улиц в течение минимум суток. Между тем, непогода продолжает свирепствовать. В федеральной земле Баден-Вюртенберг, по данным немецкой метеорологической службы, местами за час выпало до 30 мм осадков на квадратный метр. Кое-где эта цифра даже достигала 40. Наиболее интенсивным дождь был в Ортенау и Кальве, близ Шварцвальда. Еще один немецкий город, который накрыла водой. Дома разрушены, инфраструктура почти уничтожена в городке швабич хал на юге Германии. Местные жители рассказывают, что вода пребывала так стремительно, что дома просто сносило течением. Местный ресторанчик всего за три часа превратился в бассейн с уровнем воды полтора метра. Регион оказался совершенно не готов к такому количеству осадков. Вода затопила подвалы, размыла стены. Даже в многоэтажках жить больше невозможно. Город придется отстраивать с нуля. Люди уже начали расти ощущать мусор и разыскивать в затопленных домах самое ценное. По предварительным подсчетам на реконструкцию уйдут месяцы, а то и годы. И это не считая ремонта дорог, которые размыло наводнение. Наводнение на Тасмании угрожает одному из старейших городов Австралии – Ланчестону. По прогнозам метеорологического бюро страны, пик наводнений в самом южном штате придется на среду. На этой неделе на восточное и южное побережье обрушились проливные дожди, которые вызвали гигантские волны и сильный ветер. Ливни постепенно сходят на нет, но вода идет дальше и угрожает Ланчестону. Три тысячи жителей его окраин, расположенных в низине, были эвакуированы. В Сиднее на материке сотрудники службы спасения весь день укладывали мешки с песком, чтобы предотвратить эрозию почвы и разрушение фундаментов. Их подтопляет сильный прилив, вызванный грозами. К концу дня мы положили 12 тысяч мешков и, кажется, одолели матушку природу, говорит один из спасателей. В выходные на город обрушились пятиметровые волны. Шторм вызвал серьезные разрушения. Жертвами стихийного бедствия в Австралии стали четыре человека. Еще двое считаются пропавшими без вести. Более 150 человек до сих пор пытаются потушить пожар, вспыхнувший еще в понедельник утром на одном из складов обувной фабрики в микрорайоне Желава в 15 километрах от Бухареста, столицы Румынии. Площадь пожара составляет около 2000 квадратных километров. Как сообщили в инспекцию по чрезвычайным ситуациям, сложность заключается в том, что о пожаре сообщили слишком поздно. А на территории предприятия находятся легковоспламеняющиеся материалы. Само предприятие и окрестности покрыто густым ядовитым дымом. Из-за обрушившегося 
вырвавшейся из стены погиб один из спасателей. Пожарным понадобилось более шести часов для локализации огня. При этом пожарная машина вынуждена дозаправляться водой в 10 километрах от самого предприятия. Как стало известно, владельцами предприятия являются граждане Италии. Также сообщают, что руководство фабрики не подписало договор страхования. По предварительным данным, убытки могут составить около 2 миллионов евро. В Дюссельдорфе задержаны подозреваемые в поджоге приюта для беженцев. Полиция арестовала шестерых мигрантов. Они были доставлены в полицейское управление для допроса. Их подозревают в умышленном поджоге. При этом у следствия нет оснований полагать, что преступление было осуществлено на почве ксенофобии, а поджог был совершен извне. В результате случившегося в ночь на 7 июня пожара был полностью уничтожен бывший выставочный зал рядом со стадионом Эспирит Арена в Дюссельдорфе. 28 беженцев и двое пожарных получили отравление продукции. Горения. Тяжелых ранений удалось избежать. Многие жители приюта потеряли все свое имущество. В сгоревшем здании на территории 6 тысяч квадратных метров проживало около 130 человек из Афганистана, Ирака, Сирии и Нигерии. Все они были перераспределены в другие приюты. Правительство ФРГ сделало шаг навстречу зеленой энергетике. Оно начинает реформу законодательства о возобновляемых источниках энергии. Поправки в профильный закон, принятые на заседании Кабинета министров сегодня, предусматривают фундаментальные изменения в этой сфере. Правительство вводит тендеры на производство возобновляемой энергии вместо установки жестких и гарантированных закупочных цен на такие энергоносители. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль отметил, что впредь цены будет формировать не Бундестаг, а рынок. Именно тендер будет устанавливать где и сколько ветровых турбин можно устанавливать. Германия будет активнее поддерживать большие зеленые энергетические проекты, но контракт на производство энергии будут заключать с теми компаниями, которые потребуют минимум субсидий. К 2025 году планируют получать из возобновляемых источников до 45% всей электроэнергии. Пока что только треть электроэнергии в стране из биоисточников. Законопроект, принятый сегодня правительством, уже в ближайшее время должен рассмотреть и принять Бундестаг. Тогда он вступит в силу уже в начале 2017 года. Россия стремится расколоть Европу, считает член комитета Бундестага по вопросам внешней политики, полковник в отставке, представитель правящего ХДС Родерих Кизаветер. Напряжение в отношениях возникло не из-за НАТО и ЕС, а из-за действий России. Москва аннексировала Крым, препятствует проведению выборов в соответствии с принципами международного права и дестабилизирует обстановку на востоке Украины. Оппозиция ФРГ заключается в том, что всегда надо стараться сделать шаг навстречу России. Однако условия для этого – это соблюдение Москвой Минск договоренностей, сказал Кизеветер. По мнению депутата, Германия в НАТО активно выступает за соблюдение положений основного акта НАТО-Россия. Поэтому учения происходят на уровне батальонов, а не бригад и дивизий. И это имеет ключевое значение. Немецких депутатов призвали оказать давление на репрессивный политический режим в Азербайджане. В частности, официальный Берлин должен повлиять на президента Алиева во время его визита в ФРГ с целью освобождения необоснованно осужденных политических активистов и критиков власти. С таким призывом выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Сегодня Алиев находится с визитом в Берлине. Он принимает участие в германо-азербайджанском экономическом форуме. Его визит предоставляет хорошую возможность для немецких чиновников принудить Алиева пересмотреть законы, ограничивающие основные свободы в стране. Под давлением западных государств азербайджанские власти, начиная с марта, освободили правозащитников, журналистов и активистов, которые были привлечены к ответственности и приговорены к длительным срокам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям. Недавно Верховный суд Азербайджана выпустил журналистку Хадиджу Исмайлову, заменив ей семь с половиной лет лишения свободы на три с половиной года условного наказания. Начиная с 2013 года в Азербайджане по политическим мотивом были арестованы десятки правозащитников, политических и гражданских активистов, журналистов и блогеров. В июне 2015 года Бундестаг принял резолюцию, осуждающую ситуацию в области прав человека в Азербайджане и призвал власти немедленно освободить всех несправедливо осужденных. Однако, как подчеркивается в материале Human Rights Watch, в азербайджанских тюрьмах все еще остаются журналисты и активисты, осужденные по различным обвинениям, начиная от хулиганства и заканчивая уклонением от уплаты налогов. За последние месяцы азербайджанские власти предприняли некоторые шаги по нивелированию результатов массового подавления инакомыслия. Однако они должны освободить всех арестованных по политическим обвинениям и дать им возможность свободно продолжать свою работу без запугиваний и преследования.
В материале Human Rights Watch указывается, что Азербайджан принял репрессивные законы против неправительственных организаций, в результате чего их деятельность была приостановлена. Немецкие чиновники должны дать понять президенту Алиеву, что качество двусторонних отношений зависит от выполнения Азербайджаном своих международных обязательств. Освобождение несправедливо заключенных в тюрьмы активистов и внесение изменений в репрессивные законы должны стать первыми шагами на этом пути. Четыре из пяти беженцев прибывают в Германию без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщает Бильд. Статистика полиции свидетельствует, что около 80% мигрантов, прибывших в страну в январе-апреле, не имели при себе необходимых документов. Таким образом, 91 тысяча из 114 тысяч задержанных на германской границе прибыли в страну без документов. Немецкие пограничники обнаружили у беженцев также более тысячи поддельных документов для пересечения границы. В течение же прошлого года немецкая полиция изъяла почти 5000 поддельных документов, удостоверяющих личность среди нелегальных мигрантов. Кроме того, более 4000 мигрантов были объявлены в розыск. По подсчетам властей, в ближайшие годы в Германию может прибыть до полумиллиона сирийцев, родственников беженцев, которые уже находятся в стране. У частного детектива из Германии был проведен обыск в рамках расследования обстоятельств крушения самолета «Боинг» в Донбассе. Немецкий сыщик предположительно контактировал с виновниками авиакатастрофы. Как заявил агентство AFP, представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Дембрюн, следователи обыскали квартиру сыщика в германском городе Бад Швартау и банковскую ячейку в Тюрихе, после чего изъяли ее содержимое. Дебрюн сообщил, что сейчас швейцарский суд решает вопрос о передаче находок Нидерландам. По его словам, голландские власти надеются получить дополнительную информацию о крушении малазийского Боинга в Украине. По информации голландской газеты The Telegraph, предполагаемые виновники атаки на самолет вступили в контакт с детективом. Об этом якобы свидетельствуют найденные у него документы чрезвычайной важности. Предположительно, вскоре после катастрофы сыщик получил деньги у анонимного заказчика для расследования причин гибели самолета. Пассажирский лайнер Боинг 777 авиакомпании Малайзия Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июня. 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Совет безопасности Нидерландов настаивает, что самолет был сбит из российского зенитного ракетного комплекса «Бук». В Великобритании с приближением референдума по выходу из Евросоюза идут ожесточенные дебаты между сторонниками и противниками такого радикального шага. Заочные теледебаты о референдуме по вопросу о членстве Великобритании в ЕС противопоставили в эфире телеканала ITV премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидера партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража. Каждый из политиков пытался привлечь сограждан на свою сторону. Главный защитник европейского выбора премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что выход Британии из ЕС, так называемый Брексит может только навредить экономике страны. Вот что произойдет, если мы выйдем. Конечно же, мы дальше захотим продавать наши товары на едином европейском рынке. И для этого нам все равно придется выполнять правила и нормы, предписанные Брюсселем. Но нас уже не будет среди тех, кто их определяет. Наша страна будет похожа на того человека, который стоит, прижавшись носом в стеклянной стене, тщетно пытаясь разобрать, что за ней происходит и какие решения, затрагивающие и нашу страну, принимают находящиеся по ту сторону 27 других стран. В свою очередь, один из главных оппонентов Кэмерона Найджел Фараж, возглавляющий партию независимости, привел один из любимых аргументов евроскептиков – проблему мигрантов. Я считаю, что еврозона – это катастрофа. Посмотрите только, что они сделали с Грецией и другими средиземноморскими странами. Проблема мигрантов вызывает раскол не только между странами, но и внутри стран. На этой волне создаются политические движения нового типа. Деньги закончились, а сразу после нашего референдума они сделают заявление об армии ЕС и увеличении бюджета. Этот проект не работает. Кто стал победителем дебатов? осталось неясным. Опросов на этот счет телеканал не проводил. А вот результаты соцопросов об отношении к Brexit, которые публикуются сейчас в Великобритании почти ежедневно, выводят вперед то сторонников, то противников евроинтеграции. Разрыв между ними составляет не более одного пункта. Такой отрыв не превышает возможность статистической погрешности. Итак, пока мало кто берется предсказывать результаты референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза, который состоится 23 июня.
Певица Шер находится при смерти, сообщают источники из окружения артистки. Сейчас знаменитость занята распределением своего наследства. Как пишет американский таблоид Радар Онлайн, 70-летняя Шер страдает от последствий вируса, который она перенесла летом 2014 года. Эта инфекция дала осложнение на почке. Как сообщается, знаменитость сейчас составляет завещание. Она велела оставить состояние в 305 миллионов долларов своим родным и близким. По информации инсайдеров, Шер распределила часть денег на покупку домов для своих детей Чеза Бона, так зовут дочь Шер Честити после смены пола и Элайджи Блу Олмена. Шер – американская поп-певица армянского происхождения, автор песен, актриса, режиссер и музыкальный продюсер. За свою карьеру, которая продолжается уже почти 50 лет, Шер стала одной из исполнителей с наибольшим числом проданных записей в истории музыкальной индустрии.